हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका सेशन फोर के अंदर मैं हूं आपका टीचर रोहित तो आज हम सेशन फोर शुरू करने जा रहे हैं और पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और किस किस तरह के कंप्यूटर्स कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं अलग अलग तरह के तो फर्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है वो कौन सी है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं जिसके अंदर क्या होता है जैसे जो आपके कंप्यूटर लैब के अंदर सिस्टम्स लगे रहते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ये मूवेबल नहीं होते आपने एक जगह से दूसरी जगह पे रिलोकेट नहीं कर सकते ठीक है तो जो फिक्स सेटअप होता है कंप्यूटर्स का उनको क्या कहा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नेक्स्ट होते हैं आपके लैपटॉप सबको पता है लैपटॉप कौन से होते हैं जिन कंप्यूटर्स को आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है लैपटॉप ठीक नेक्स्ट आपके हैंड कंप्यूटर्स ये कौन से कंप्यूटर हुए ये वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो आप अपने हाथों में जैसे कुछ कंपनीज के अंदर जैसे अगर आप वॉलमार्ट के अंदर जाएंगे या जा फिर बेस्ट प्राइस में या कहीं पर भी जाएंगे तो कुछ आपने डिवाइसेस देखी होंगी जो लोगों के हाथ हाथों में रहती हैं जिससे वो क्या करते हैं बार रीड करते हैं जब प्रोडक्ट की डिटेलिंग वगैरह करते हैं तो उन कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है हैंड हेल्ड ठीक है आपका मोबाइल भी एक तरह का हैंड हेल्ड ही है नेक्स्ट टैबलेट कंप्यूटर्स टैबलेट सबको पता है कौन से होते हैं उन्हीं को ही क्या आ, ये सब आपके टैबलेट्स होते हैं जो आपके मोबाइल से थोड़े बड़े साइज के हो जाते हैं सात इंच आठ इंच उनको क्या कहा जाता है टैबलेट्स ठीक नेक्स्ट आपका मेमोरी देखिए मेमोरी के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बिट बिट के अंदर क्या वन बिट आपकी होती है वन बिट के अंदर जीरो और वन होगा ठीक नेक्स्ट होती है बाइट आठ बिट की मिला के एक बाइट बनती है नेक्स्ट किलोबाइट बाइट से बड़ी यूनिट क्या है किलोबाइट तो किलोबाइट में कितनी वन जीरो टू फोर बाइट्स होती है यानी कि टू की पावर टेन बाइट्स ठीक नेक्स्ट मेगाबाइट मेगाबाइट्स के अंदर कितने वन जीरो टू फोर किलो नेक्स्ट गीगाबाइट गीगाबाइट के अंदर वन जीरो टू फोर एम ठीक है जिसको आप वन बोलते हैं तो उसके अंदर एक हज़ार होगी यानी कि टू की पावर टेन एम बी नेक्स्ट टेराबाइट टेराबाइट के अंदर क्या होता है वन टेराबाइट इज इक्वल्स टू वन जीरो टू फोर जी बी ठीक है इसके बाद पेटाबाइट आती है जेटाबाइट आती है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है उसके अंदर भी टू की पावर टेन के रेशियो के अंदर ही वैल्यूज बढ़ती जाती हैं ठीक अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस कंप्यूटर परफॉर्मेंस मतलब जब आप कंप्यूटर आपका कंप्यूटर किस स्पीड वगैरह किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कंप्यूटर आपका अच्छा चलेगा हैंग होगा नहीं होगा ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करती है तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है सीपीयू की स्पीड आपके सीपीयू की स्पीड क्या है जैसे आप सुनते होंगे क्वाड कोर प्रोसेसर ओक्टा कोर डुअल कोर प्रोसेसर तो डुअल कोर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने कोर लगे हुए हैं दो तो जितना बड़ा जितने ज़्यादा कोर्स होंगे आपके और जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी को क्या कहा जाता है सीपीयू स्पीड जैसे मान लो एक सीपीयू अगर टू गीगा हर्ट्स का है और एक फोर गीगा हर्ट्स का है तो किसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी फोर गीगा हर्ट्स वाले की ठीक है नेक्स्ट आपकी हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क की आपकी क्वालिटी कैसी है ठीक अब हार्ड डिस्क आ रही एस सॉलिड स्टेट डिस्क वो हार्ड डिस्क की स्पीड पुरानी वाली हमारी कन्वेंशनल हार्ड डिस्क से ज़्यादा है ठीक नेक्स्ट है आपकी रैम जितनी ज़्यादा रैम होगी आपके कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर उतना ही फास्ट चलेगा ठीक है तो जिस कंप्यूटर इसीलिए आपने देखा होगा मोबाइल में भी अगर मोबाइल की रैम कम है तो आपका मोबाइल भी क्या कर जाता है कई बार हैंग कर जाता है ठीक नेक्स्ट है आपके प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स देखिए इसके अंदर हमारे कुछ प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर एम एस वर्ड एक प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम है अभी किस काम आता है आप क्वेश्चन पेपर्स आर्टिकल्स थॉट्स ये सब लिखने के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग टूल और इसका एक एग्जांपल कौन सा है एम एस वर्ड नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप क्या बनाते हैं प्रेजेंटेशन पी पी टी स्लाइड्स उन प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसका एग्जाम्पल एम एस पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नेक्स्ट है स्प्रेडशीट आपने पिछले आपको पिछले साल पढ़ाया गया था एम एस एक्सएल ठीक तो एम एस एक्सएल एक किस तरह का प्रोग्राम है स्प्रेडशीट प्रोग्राम ठीक है नेक्स्ट है डेटा बेस प्रोग्राम लास्ट ईयर ही आपको एम एस एक्सिस भी पढ़ाया गया था उसके अंदर हमने क्या करना सीखा था डेटा क्रिएट करना सीखा था 
तो एम एस एक्सिस हमारा क्या है एक डेटा बेस प्रोग्राम इसके अंदर हम क्या करते हैं डेटा बेसिस क्रिएट करते हैं नेक्स्ट है आपका ग्राफिक्स प्रोग्राम ये प्रोग्राम वो हुए जिनके अंदर हम इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं इमेजेस के अंदर क्रॉप करते हैं उनके ऊपर ड्राइंग वगैरह करते हैं ये सब प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं ग्राफिक्स प्रोग्राम तो आपने ऐसा कौन सा प्रोग्राम यूज़ करा है फोटोशॉप हुआ आपका पेंट हुआ ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आपके क्या हैं ग्राफिक्स प्रोग्राम ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोग्राम फर्स्ट है आपका ई देखिए ई क्या होता है ई बना है इलेक्ट्रॉनिक मेल जब आप एक दूसरे को चिट्ठियाँ भेजते हैं पर कौन सी फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं ई ठीक है तो ई के अंदर एक टर्म आई यहाँ पे आईएसपी आईएसपी वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट सर्विस इंटरनेट सर्विस नहीं आप बोल सकते जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है ठीक है इंटरनेट की सर्विस जैसे एयरटेल वोडाफोन आइडिया जियो इन सब कंपनीज को हम क्या बोलते हैं आई ठीक नेक्स्ट और देखिए आपका ईमेल अकाउंट देखने में कैसा होता है ईमेल अकाउंट देखने में होता है जैसे राम एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो इसमें देखिए जो राम शुरू में लिखा गया है ये क्या है एक तरह का यूज़र नेम एट द रेट से पीछे वाला क्या होता है डोमेन नेम ये जो हमें डिफाइन करता है कि ये कौन सी वेबसाइट के ऊपर ये ईमेल आईडी बनाई गई है ठीक है और इसमें जो ऐट द रेट से पहले है ये क्या होता है आपका यूज़र नेम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है चैट चैट सबको पता है किस काम आती है चैट के अंदर हम क्या करते हैं जैसे आप एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर तो उसको हम क्या बोलेंगे एक चैट ठीक है इसका एक एडवांटेज क्या है <coughs> कि चैट एक रियल टाइम कम्युनिकेशन है इसके अंदर आपने मैसेज भेजा दूसरे एंड पे बहुत जल्दी रिसीव हो जाएगा इसी को ही क्या बोलते हैं हम चैट्स ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन फो फाइव ये हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें ठीक है और नोट्स आपको सुरेश सर द्वारा एक दो दिन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे थैंक यू